हेलो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर सिक्स लाइफ प्रोसेसेस जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक एक्सक्रीशन चल रहा था और इसमें आज हम लास्ट सब टॉपिक आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे आर्टिफिशियल किडनी इज अ सिनोनिम फॉर हीमोडायलिसिस आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस का सिनोनिम है माल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड a condition called uremia which is highly harmful and may lead to kidney failure kisi bhi person ki agar kidney kharab ho jati hai malfunctioning of kidneys jiski wajah se blood ke andar urea collect hona shuru ho jata hai accumulate hona shuru ho jata hai aur aisi condition ko uremia kaha jata hai jo ki bahut zyada harmful hoti hai aise mein person ki kidney jo hai wo kharab ho sakti hai बॉडी में जो हार्मफुल सब्सटेंसेस बनते हैं उन्हें एक्सक्रीशन प्रोसेस से आपको मालूम है रिमूव किया जाता है और यूरिया जो ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर बनता है वो ब्लड में जब एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है बहुत ज़्यादा हार्मफुल है इसीलिए इसका रिमूव होना बॉडी से एक्सक्रीट होना बहुत जरूरी होता है लेकिन जब पर्सन की किडनीज प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करती हैं तो ऐसे में ये यूरिया जो है वो ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है कलेक्ट होना शुरू हो जाता है इसी कंडीशन को क्या कहा गया है यूरेमिया कहा गया है और इससे पर्सन की किडनीज फेल हो सकती हैं इन सच पेशेंट्स यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस ऐसे पेशेंट से यूरिया को रिमूव कराया जा सकता है हीमोडायलिसिस प्रोसेस से ब्लड ड्रेन फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू अ डायलाइजिंग यूनिट आफ्टर एडिंग एन एंटी कोएगुलेंट लाइक पेरिन पेशेंट की बॉडी से ब्लड को ड्रेन किया जाता है बाहर निकाला जाता है और उसे एक डायलाइजिंग यूनिट में भेजा जाता है और डायलाइजिंग यूनिट में भेजने से पहले उसमें एक एंटी कोएगुलेंट जिसका नाम होता है हेपेरिन उसको मिला दिया जाता है और ये एंटी कोएगुलेंट का क्या काम होता है कि ये ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होने देता है आपको मालूम है कि जब ब्लड बॉडी से बाहर निकलता है तब वो कोएगुलेंट होना शुरू हो जाता है जमना शुरू हो जाता है तो ब्लड की क्लॉटिंग ना हो इसीलिए इसमें एक एंटी कोएगुलेंट हेपेरिन को मिला दिया जाता है और हेपेरिन को मिलाने के बाद में इसे डायलाइजिंग यूनिट जो रहती है उसमें भेजा जाता है द यूनिट कंटेन्स अ कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब सराउंडेड बाय अ फ्लूड डायलाइजिंग फ्लूड हैविंग द सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ अ प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट ये जो डायलाइजिंग यूनिट होती है इसमें बहुत सारी कॉइल सेलोफेन ट्यूब्स होती हैं और इन ट्यूब्स के चारों तरफ एक फ्लूड होता है जिसको डायलाइजिंग फ्लूड कहा जाता है और ये जो डायलाइजिंग फ्लूड होता है इसका कंपोजिशन अगर हम देखें तो इसका कंपोजिशन सेम प्लाज्मा जैसा होता है जैसे पर्सन का ब्लड का प्लाज्मा होता है सेम वैसा ही कंपोजिशन होता है लेकिन इस प्लाज्मा में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते हैं द पोर सेलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब अलाउज अ पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन कंसनट्रेशन ग्रेडियंट As nitrogenous wastes are absent in the dialyzing fluid, these substances freely move out, thereby clearing the blood. Patient के blood में होते हैं nitrogenous wastes और ये nitrogenous substances जो हैं वो dialyzing fluid में absent होते हैं, जिसकी वजह से एक concentration gradient create होता है और concentration gradient का मतलब होता है difference in the concentration of a substance between two area. दो अलग अलग एरियाज में जब कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट बोलते हैं तो ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं लेकिन डायलाइजिंग फ्लूड में वो नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते हैं इसीलिए जो कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट होता है इसकी वजह से जो ब्लड है उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन के थ्रू प्लाज्मा में जाना शुरू हो जाते हैं फ्रीली मूव करते हैं जिससे ब्लड के नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं वो सेलोफेन के थ्रू कहाँ पर डायलाइजिंग फ्लूड में चले जाते हैं और ब्लड जो होता है वो क्लियर हो जाता है द क्लियर ब्लड इज पम्प्ड बैक टू द बॉडी थ्रू अ वेन आफ्टर एडिंग एंटी हिपेरिन टू इट अब ये जो ब्लड क्लियर हो चुका है जिसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट डायलाइजिंग फ्लूड में आ चुके हैं 
इस क्लियर ब्लड को फिर से पंप कर दिया जाता है बॉडी के अंदर वेन्स के थ्रू और बॉडी में भेजने से पहले इसमें एंटी हिपेरिन को ऐड कर दिया जाता है दिस मैथड इज अ बून फॉर थाउजेंड ऑफ यूरेमिक पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड ये मैथड हीमोडायलिसिस मैथड जो है ये थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट जो ऑल ओवर वर्ल्ड में है उनके लिए एक वरदान है इस फिगर से हम समझते हैं हीमोडायलिसिस की प्रोसेस को इसमें आप देखेंगे कि पर्सन की जो आर्टरी रहती है पेशेंट की जो आर्टरी रहती है यहाँ से ब्लड को रिमूव किया जा रहा है इसमें कुछ और डिवाइसेस भी आपको दिख रही है जैसे आर्टिफिशियल प्रेशर मॉनिटर है ब्लड पंप है और यहाँ पर हेपेरिन को ब्लड में भेजा जा रहा है ब्लड की क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए और ये कहाँ पर आएगा ब्लड इस डायलाइजर में आएगा यहाँ पर डायलाइजिंग फ्लूड रहता है अभी से अभी हम और एक फिगर की हेल्प से समझेंगे और यहाँ पर डायलाइजर इनफ्लो प्रेशर मॉनिटर है जो कि डायलाइजर के फ्लो को प्रेशर को मेंटेन करता है चेक करता है यहाँ से डायलाइजर के अंदर ब्लड जो है वो क्लियर हो जाता है और ये ब्लड फिर से कहाँ पर वेन्स के थ्रू भेज दिया जाता है पेशेंट की बॉडी के अंदर जो क्लीन ब्लड होता है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्योंकि ब्लड जो है वो वेन्स के थ्रू भेजा जाता है तो यहाँ पर वीनस प्रेशर मॉनिटर एयर ट्रैप और एयर डिटेक्टर्स यहाँ पर एयर डिटेक्टर क्लैम्प है तो बहुत सारी डिवाइसेस जो होती हैं इस सिस्टम से जुड़ी हुई रहती हैं हीमोडायलिसिस की प्रोसेस को हम इस फिगर में भी देख सकते हैं यहाँ पर हम देखेंगे कि पेशेंट की बॉडी से ब्लड को निकाला जा रहा है रिमूव किया जा रहा है आर्टरीज से इस ब्लड को निकाला जाता है फ्रॉम आर्टरी टू पंप और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये सेलोफेन की ट्यूब्स है ये बिलर स्ट्रक्चर आपको देख रहा है और इसके चारों तरफ जो एक फ्लूड है इसको हम डायलाइजिंग फ्लूड बोलते हैं और इस पूरी यूनिट को हम डायलाइजर बोलते हैं तो यहाँ पर डायलाइजिंग सॉल्यूशंस रहता है जब ब्लड पेशेंट की बॉडी से होता हुआ यहाँ पर इन सेलोफेन ट्यूब्स में से पास होता है इस ब्लड में से जिसमें कि नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं और बाहर जो येलो कलर से आप देख रहे हैं ये है डायलाइजिंग सॉल्यूशन या डायलाइजिंग फ्लूड है इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते हैं जिसकी वजह से ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है और सोल्यूशन में डायलाइजिंग सोल्यूशन में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है जिसकी वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट होता है इनमें और इस कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट की वजह से ही यहाँ पर ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं ये सेलोफेन ट्यूब से कहाँ पर आ जाते हैं बाहर निकल कर के इस सॉल्यूशन में आ जाते हैं डायलाइजिंग सॉल्यूशन जो है यहाँ पर ये बाहर निकल करके आ जाएंगे क्योंकि सेलोफेन जो रहती हैं वो कैसे होते हैं पोरस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है और इसके बाद में ये डिफरेंट ट्यूब से होता हुआ ब्लड जो है वो क्लियर ब्लड जो रहता है वो ब्लड कहाँ पर आ जाएगा फिर से इसे वेन्स के थ्रू पेशेंट की बॉडी के अंदर भेज दिया जाता है ब्लड को जब पेशेंट की बॉडी से रिमूव किया जाता है तब इसमें हिपेरिन को मिला दिया जाता है क्योंकि हिपेरिन क्या है एक एंटी कोएगुलेंट की तरह काम करता है ब्लड को जमने से रोकता है और जब इस ब्लड को फिर से पेशेंट की बॉडी में भेजा जाता है वेन्स के थ्रू तब इसमें मिला दिया जाता है एंटी हिपेरिन और यहाँ पर इस फिगर में आप देखोगे कि यहाँ से डायलाइजिंग सॉल्यूशन जो है फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन जो है वो लगातार इस डायलाइजर में भेजा जाता है और जो यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन होता है जिसमें कि पेशेंट के ब्लड से यूरिया और एक्सेस सॉल्ट निकल करके मिक्स हो चुके हैं ये डायलाइजिंग सोल्यूशन जो है वो यहाँ पर कलेक्ट कर लिया जाता है जैसे जब ब्लड क्लियर हो जाता है प्यूरीफाई हो जाता है जिसमें से सब भी यूरिया या एक्सेस सॉल्ट होते हैं नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस जो है वो बाहर निकल आते हैं क्लियर ब्लड जो होता है उसे पेशेंट की बॉडी में भेज दिया जाता है तो इस तरह से हीमोडायलिसिस प्रोसेस से पेशेंट की बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव किया जा सकता है हीमोडायलिसिस के बाद में अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स प्लांट्स में किस तरह से एक्सक्रीशन होता है उनकी बॉडी में बनने वाले जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो किस तरह बॉडी से बाहर निकलते हैं ऑक्सीजन और वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज रिलीज्ड थ्रू द स्टोमेटा आपको मालूम है कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर का यूज करके फूड बनाते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और इस प्रोसेस में फॉर्मेशन होता है ऑक्सीजन का एज अ बाय प्रोडक्ट 
तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिससे प्लांट अपनी बॉडी से रिलीज कर देते हैं और ये रिलीज करते हैं स्टोमेटा के थ्रू एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपिरेशन प्लांट्स में जो ज़्यादा पानी होता है वाटर जब एक्सेस में होता है तो ये इस वाटर को भी रिमूव कर देते हैं और वाटर रिमूव करने की प्रोसेस जो होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन तो प्लांट्स वाटर को रिमूव करते हैं ट्रांसपिरेशन की हेल्प से जो एक्सेस वाटर होता है पड़ा हुआ है आपने रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज अ ट्रांसपिरेशन प्लांट्स के एरियल पार्ट से जब वाटर रिमूव होता है तब हम उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन सम वेस्ट प्रोडक्ट्स में गेट स्टोर्ड इन द लीव्स विच फॉल ऑफ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट की लीव्स में कलेक्ट हो जाते हैं प्लांट्स की लीव्स गिर जाती हैं और ये वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो बॉडी से रिमूव हो जाते हैं मैनी वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन वैक्यूअर्स प्लांट्स की वैक्यूल्स में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो वैक्यूल्स के फॉर्म में स्टोर्स रहते हैं सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन एंड गम इन ओल्ड जाइलम और कुछ प्लांट्स के अंदर रेजिन और गम जैसे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो ओल्ड जाइलम जो पुराना जाइलम होता है उसके अंदर वो स्टोर हो जाते हैं आपने देखा है प्लांट से गम को निकलते हुए देखा होगा गोंद जो रहती है वो निकलती है लिक्विड फॉर्म में रहती है रेजिन को निकलते हुए देखा होगा तो यहाँ पर ये इसके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं पर ये प्रोडक्ट जैसे रेजिन है या गम है ये ह्यूमन बींग के लिए इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स होते हैं प्लांट्स एक्सक्रीट सम वेस्ट मटेरियल्स इन द सॉइल अराउंड दैम प्लांट्स कुछ वेस्ट मटेरियल को निकालते हैं सॉइल के अंदर अपने आसपास की सॉइल में ये अपने में से कुछ वेस्ट रहते हैं जिनको ये एक्सक्रीट कर देते हैं तो इस तरह से प्लांट्स में होता है एक्सक्रीशन तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर लाइफ प्रोसेस आज यहीं पर कंप्लीट होता है नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे थैंक यू